என் உயிர் ஊற்றிய ரசிக ரசிகர்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கும் நம்ம ப்ரெஸ் மீடியா டிஜிட்டல் மீடியா அவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன் இங்கே எங்கே ஆரம்பிக்கலாம்னா நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் என்னோட முதல் படம் போக்கிலா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா என்னோட முதல் படத்திலேயே திரு பாலு மகேந்திர சார் என்னுடைய குருநாதர் அவரால் தேர்ந்தெடுத்த நம்ம சீனு ராம்சாமி பிரதர் அவரோட யூனிவர்சிட்டியில் நான் மூத்த பிள்ளை அவரோட பரிசு இன்றைக்கி ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் அவர் இங்கே வந்திருக்கிறது ஏன்னா பாலு சாரை பார்க்க போவோம் எப்படியாவது பாலு மகேந்திர சாரை வீட்டிலேருந்து யாராவது பார்க்கணும் எங்கேயாவது பார்க்கணும்னு அவரோட சன்னை விசாரிச்சோ பேசணும் வைஃப் கிட்ட பேசணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டைமில் அவர் சென்னையில் இல்லை அவங்க எல்லாம் வெளியூருக்கு போயிருக்காங்க அந்த ஒரு பெயினை எனக்கு எங்கள் சீனு ராமசாமி அவர்கள் பார்த்து வந்ததில் ஏன்னா அது பாலு மகேந்திர சார்னால அது ஒரு யூனிவர்சிட்டி அவர் அவர் மாதிரி ஒரு டிசிப்ளான டிசிப்ளினான ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிலம் மேக்கர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவருக்கு எடிட்டிங் தெரியும் ஸ்கிரிப்ட் தெரியும் டைலாக் தெரியும் ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியும் டேரக்ஷன் தெரியும் மேக்கிங் தெரியும் மியூசிக் சென்ஸ் இருக்குது எது இல்லை அவர்கிட்ட அப்படிப்பட்ட மகான் கிட்ட நாம் முத முதலாக அறிமுகமானது என்னோட பாக்கியம் அந்த கோக்கிலா படத்தில் அண்ணன் கமல் அவர்களோட ரோஜா ரமணி மற்றும் சோபா இந்த நாலு பேர் தான் நடித்தோம் அதில் ஒரு சின்ன உண்மையான சம்பவம் அது உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முதல் ஸ்கெட்யூல் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டிராமா ட்ரூப் பெனக்கான் ஒரு மிகப்பெரிய லெஜண்ட் பிவி காரன் திரு அமைச்சுட்டு இருந்த காலேஜ் பீரியட்லேயே அந்த யூனிட்ல இருக்கிறவங்க எப்படி இந்த படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் பைதாவே அந்த படத்துக்கு தாடி விட்டுருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் தாடி விட்டுருக்கேன் அது எப்படி தாடி இருக்கேடா வேணா நம்மளெல்லாம் போய் போயிட்டு போக ஒரு படத்துக்கு நீயுமே நடிக்க கூடாதுன்னாங்க செக்கன் வண்டி ஏறி போயாச்சு பதினெட்டு வயசு பத்தொம்பது வயசுன்ற மாதிரி ஸோ அந்த வயசு போனதுக்கப்புறம் அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த் இங்கே இங்கே இருந்து பவ மகேந்திரா சாரு கமல் சாரு ஷோபா ஆரோஜனம் எல்லாரும் பேங்களூர் வந்திருக்காங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது மூணு நாலு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க வெயிட்டிங் எனக்கு எனக்காக எனக்கு தெரியாது எங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க லேண்ட்லைனில் அப்போ இந்த மாதிரி மொபைல் சர்வீஸ் இல்லை இந்த லேண்ட்லைனில் கூப்பிட்டு போகும்போது எனக்கு நான் எங்கேயோ காராப்பூர் ஃபாரஸ்ட் ஸ்கூலில் ஷூட்டிங் அங்கே ஒரு ஃபோன் கனெக்ஷன் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தகவல் வந்து டெலிகிராம் மூலமாக வந்து நான் வரதுக்கு கிட்ட கிட்ட ஃபோர் டேஸ் ஆகிடுச்சு ஃபோர் டேஸில் இங்கே வர பார்த்தா பயங்கரமாக வார்ஃபீல்டு மாதிரி இருக்குது லொக்கேஷனில் ஏன்னா அப்போது மிகப்பெரிய பாப்புலர் அப்போவும் இப்போவும் கமல் சார் அப்போ வந்து அவரோட கான்ஷீட் வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம் அவரோட கான்ஷீட் மிஸ் பண்ணிட்டோமேங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் பாலு மகேந்திர சாருக்கும் அசோசியேட் டேரக்டர் சிவானந்த் சார்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் எனக்கு என்னென்னா எனக்கு தெரியாதுங்கிறது ஒன்று தான் ஐ வாஸ் இக்னரண்ட் அப்போ எல்லோரும் கோச்சிட்டு ஏன் இப்படி பண்ணேன் அப்படி இப்படின்னு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா தமிழ் சார் வந்தார் ஆஸ் அ ரெல்டர் பிரதார் வந்து கேட்டார் எங்கே போயிருந்தீங்க என்ன ஆச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த தெரியல சார் இன்னொரு படம் ஷூட்டிங் போகும் முதல் படத்தே உங்க இன்னொரு படம் வந்திருக்குன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் பட் மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் தோன் டைரி கால் ஷீட் அண்ட் இருக்கும் நீ தான் கேட்கணும் உனக்கு வந்து சொல்லணும் இது இல்லை சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது தெரிஞ்சுக்கும் யூ மேக் ஷூர் தட் யூ ரைட் டவுன் த கால் ஷீட்ஸ் ஆஃப் எனி ஃபிலம் அப்போ நீ கிளாஷ் பண்ணா கான்ஷியஸ் டேட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அப்படிலாம் சொல்லி சொன்னார் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி கமல் சார் அன்னைக்கு எனக்கு தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் இது சொன்னதில் எனக்கு பெருமை இருக்கு ஓகிலா படம் சொன்னால இன்னைக்கு பார்த்தாலும் அவ்வளோ அப்டேட்டட் ஆஃப் ஃபிலமாக இருக்கும் சின்ன ராம்சாமி சார் பார்த்துருப்பாரு நினைக்கிறேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலம் பட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம்ஸ் அதோட சிறப்பை என்னன்னா கமல் சாரோட ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் தான் அது இருக்கும் ஷோபா சா மேடமோட ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் தான் அந்த படம் இருக்கும் ரோஜா ரமணி ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் தான் அது இருக்கும் மோன் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் தான் அது இருக்கும் தட் இஸ் தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் பாலு மகேந்திர சார் அவர் வீட்டிலேருந்து யாரையும் கூப்பிட முடியலையே வர முடியலையே மீட் பண்ண முடியலையும் போது இன்னைக்கு சீனு ராமசாமி அவர் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்தது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக ஹரா இது வந்து என்ன சொல்கிறது என்னை வந்து சீனு ராம சுவாமி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லா கன்வின்சிங்காக எடுத்துட்ருக்காரு விஜய் ஸ்ரீ ஜியோ இது உழைப்பாளி நாயகன் முருக் 
நிக்கி முருகன் அவர்களும் முக்கியமான காரணம் அவர் அவ்வளவு பொறுமையா இருந்து கோடர்கள் முடிச்சு கொடுத்து என் பின் பியூட்டியில இருந்து முடிச்சு கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் என்ன சொல்ல வரேன்னா இவரு இவரோட அப்ரோச் ஆஃப் ஸ்கிரீன் பிளே இவரோட அப்ரோச் ஆஃப் டைலாக்ஸ் எதுவுமே இது வரைக்கும் நான் பார்க்காதது என் ஹிஸ்டரியிலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு இவர்கிட்ட பேட் இருக்கிற மாதிரியோ பேனா இருக்கிற மாதிரியோ டைலாக் எழுதுன மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்பாட்ல பார்த்ததே இல்லை நான் பார்த்ததுல மணிமன் சார் மட்டும்தான் அப்பப்போ இந்த மாதிரி டைலாக் ஸ்பாட்ல சொல்லி அசிஸ்டன்ஸ் அசோசியேட் எழுதுப்பாங்க இங்க யாரு எதுவுமே இல்லை ஈஸ் ஆல் இன் ஆல் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துப்பாரு கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் லிரிக்ஸ் கேமரா லைட்டிங் முதல் கொண்டு எடிட்டிங் டிஐ வரைக்கும் ஹி நோஸ் த ஜாப் ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி ஐ ஆம் ஸோ பிளஸ்ட் ஐ செலக்டட் திஸ் ஜென்டில் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ரிஜன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இந்த படம் இருக்குது எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி வெறும் ஆக்ஷன் இருக்காது இதில் எமோஷன் கனெக்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அதனால தான் ஒத்திருக்கேன் அப்பா பொண்ணுக்கு இருக்கிற ஒரு கதை இதில் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறார் எங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி மெலோடி சாங் இருக்குது அப்பா பொண்ணு சாங் இருக்குது எனக்கும் குஷ்பு சுந்தர் அவங்களுக்கும் ஒரு டியட் சாங்கும் இருக்குது இது இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது எதுவுமே பழைய இந்த நூற்றி ஆறு நான் எனக்கு எனக்கு தெரியாது இந்த இத்தனை படம் நடிச்சிருக்கேங்கிறது சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது கருணாகரன் சொல்லி தான் தெரியும் எனவே இத்தனை படத்தில் இல்லாத ஒரு அல்லாத மோகன் எப்படி இருப்பாருங்கிறத நினைக்கிறவங்களுக்கு இது நிச்சயமாக சந்தோஷப்படுத்தும் நான் என்னை பொ பொதுவாக பிடிக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றது என்னோட கட் ஃபீலிங் தப்பு வராது எவ்வளோ சக்ஸஸ்ங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்கு எப்பவுமே நான் வந்து படங்களை நடித்தாலும் நடிக்காட்டியும் என்னோட கூடவே இருக்கிறது என்னோட ஃபேமிலிங்கிறது தவிர நீங்கள் தான் என்னோட ஃபேன்ஸ் வந்து எப்பவுமே எனக்கு வந்து வீட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தாம் தேதி எனக்காக பிரார்த்தனை பண்ணி ஏதோ ஒரு அனாதை இல்லம் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் சாப்பாடு அன்னதானம் அது இது கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இது உலகத்திலேயே இல்லாத விஷயம் இது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இது யாருக்காகவோ எந்த நடிகர்களுக்காகவோ ஒரு ரசிகர் மன்றத்துக்காக நான் சொன்னதில்லை இது முழுக்க என்னுடைய ஃபேன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது சொன்னா ரொம்ப கர்வம் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கர்வம் இந்த நாற்பத்தஞ்சாவது வருஷம் அங்கிறது கூட அவங்க வந்து கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் வேண்டாப்பா எதுக்கு அது பண்ணுவோம் வராம முடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இல்லை சார் நாங்கள் பண்ணுறோம் சார் உங்களுக்கு என்ன சார் நாங்கள் பண்ணிக்கணும்னு போது இயக்குனர் விஜய் அவர்கள் ஒரு பிளான் பண்ணார் அப்போ தான் சொன்னேன் ஒரு சாங் பண்ணிக்கணும் இது பியூட்டிஃபுல் சாங் அப்போ இது உங்களால் உங்களுக்காக தான் இது உங்களால் மட்டும்தான் இது நீங்கள் ரசித்தா தான் இந்த படமும் பார்த்து எல்லாமே ரசிக்கணும் ஐ ஆம் ஷூர் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரியும் இந்த பாட்டு இருக்குங்கிறது நான் நம்புகிறேன் சீக்கிரத்திலேயே அந்த மெலோடி சாங்ஸும் நம்ம லியாண்டர் இசையில் வரும் அதுக்கும் இதே மாதிரி உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் வேணும் ஆசீர்வாதம் வேணும் உங்கள் பிரார்த்தனை எப்போவுமே என் மே என் கூட இருக்குங்கிறது விட என் மேலேயும் என் ஃபேமிலி மேலேயும் என் ஹரா டீம் மேலேயும் எப்போவுமே இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு மற்ற விஷயங்கள் நிச்சயமாக ரொம்ப நான் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் பிளஸ் யூ ஆர் நடிச்சிருந்தாலும் சிங்கரா நடிச்சது வெறும் சில படங்கள் தான் ஆனா என்னோட படங்கள்லயே இளையராஜா சார் மியூசிக் ஆகட்டும் எஸ்பிபி சார் குரல் ஆகட்டும் கதை திரைக்கதை வசதமான ரொம்ப உங்க கிட்ட வந்து சேர்ந்திருக்குங்கிறதுக்கு பாடல்களும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் இருந்தா தான் பாடல்கள் வெற்றிடையாங்கிறது நம்புறாங்க எல்லா படத்துக்கும் நான் வந்து சொல்றதே என்னோட நன்றி நான் தெரிவிக்கிறது தயாரிப்பாளருக்கும் 
மற்றும் இயக்குநர் தான் இயக்குநர் டீம் அது கோர்ஸ் இந்த இருபத்தஞ்சி கிராஃப்ட் போக கிராஃப்ட்டில் இந்த ஃபெப்சியில் இல்லாத அமைப்புகள் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிறதாகட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸிக்யூட்டர் வரைக்கும் எல்லோரும் கோஆப்ரேட் பண்ணி அது உங்களை போய் கிட்டே வந்து சேர்க்க வைக்கணும் அதுக்கு நண்பர்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும் எல்லாமே எல்லா கூட்டணியும் கரெக்டாக இருக்கும்போது இயற்கை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நம்பர் வேணாம் என்னென்னா பாடங்கள் வெற்றி அடைஞ்சதும் நேச்சுரலி நான் மைக்கு சொல்கிறாங்க மைக்கு சம இன்னும் எத்தனையோ விஷயம் நான் எயிட்ஸில் இருந்துட்டேன் கூட சொன்னேன் இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இருக்குது என்னை பற்றி எந்த வாத விவாதம் எங்கே வந்தாலும் என்னோட நண்பர்களுக்கும் என்னோட குடும்பத்துக்கும் நான் யாருன்னு தெரிய வந்ததுனால உங்களோட ஆசீர்வாதம் இருக்கும் வரை எதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நன்றி சார்